Esta vez eh, estamos presentando a nuestro invitado especial que es Greg Hoy. Él va a estar dando una conferencia magistral y luego, enseguida en esta misma sala, a las 8 vamos a tener su último largometraje, La misma mierda, diferente día. Así que, bueno, los dejo con ellos. Bueno, les presento a Miriam también, que es su traductora, quien, es, quien va a estar ayudando a que entendamos lo que Greg nos cuenta. Y terminando la conferencia, que va a durar alrededor de 45 minutos, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Okay, hello and welcome everyone. Thank you for coming this evening. Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sala. So, to start with, uh, this year's Cinema Global Festival is about anarchism. And for me, there's two parts to anarchism. The first part is the political history, which is things like Proudhon in the 1840s as a political movement. Estamos empezando esta tarde aquí con eh, Cinema Global, que esta vez es sobre anarquía. Y hay dos partes para hablar sobre anarquía. Eh, la primera es la historia global. 1840. De eh, 1840. And then the second part for me to anarchism is something that predates that, which is more about a freedom of the individual, a self-expression, that can't be contained by rules. Y la segunda parte de, de la anarquía tiene que ver más con la libertad individual, con la posibilidad de... No rules can't de, be contained. Ajá, no, que eh, las eh, normas sean propias. And I suppose it's this second part that I view myself in as an anarchist. Um, my films I started making when I was about 14, and I started using old cameras, old VHS equipment, and making all my family and friends act in them. Y supongo que en esta segunda parte es donde yo me veo a mí mismo. Empecé a hacer cine a los 14 años, usando cámaras viejas, cámaras de VHS, y poniendo a actuar a mi familia. And it is this kind of culture what we call DIY, do it yourself, which is very much like punk music from the 70s to hip hop nowadays. This is the vein towards filmmaking that I suppose I embody. Y este tipo de cultura, que es lo que diríamos hazlo tú mismo, que es igual que el punk de los 70s y el hip hop actual, es donde yo me veo a mí mismo. So, for this masterclass, I want to talk about my personal experience of making my three feature films. I do not claim to know all the rules to filmmaking. I do not claim to be able to make anyone a better filmmaker. All I want to do is share my experiences and hope that in some way people can learn from those. Y para esta clase magistral lo que voy a hablar es de mi experiencia en los, al hacer los tres largometrajes que tengo eh, y de ninguna manera hablar de mi experiencia va a hacer que alguien eh, no se trata de decir cómo hacer mejor, ser un mejor director, un mejor realizador sino simplemente compartir mis experiencias. So, I will begin with my first feature film, The Plague. I was 22 uh, when I made this, and it was very much based on my experiences of growing up with my friends. It was very much born out of an urge to represent our lives, uh, which we feel, felt wasn't represented by MTV and the mainstream media. Empezaré hablando de mi primer largometraje, La Plaga, que hice a los 22 años y que tiene que ver mucho con mi experiencia y de mis amigos en la manera que crecimos y que sentimos que nuestras vidas no estaban representadas, no estaban representadas en la televisión, en MTV. So the story comes from a very personal uh, place and I felt I wanted to do justice to that and this is really, my cinema always deals with the concept of realism 
I forever want to push the boundaries of what is accepted as real when we view a film. And this is something that very much my approach to making The Plague is how I worked. La historia viene de, de algo personal y, eh, y en, en este lugar es donde yo quisiera hacer justicia a esto. Eh, quisiera hablar del concepto de realismo que eh, intenta empujar algunas barreras desde donde se ha visto que eh, lo que es el realismo. So, the background to the plague, we had no money, we had um, 3,500 pounds, which I think is about 5,000 dollars. I had a script, I had actors who were real street kids, um, untrained actors who brought a raw performance to it, and I had a crew of no more than six people. Y el contexto para esta película es que no tenía nada de dinero, tenía unas 3.500 libras que han de ser como 5.000 dólares. Tenía un guión, tenía actores que eran verdaderos eh, chavos de la calle, no tenía ningún entrenamiento y tenía... Um, and when we, we carried out this production, we broke all the rules, all the laws, we didn't pay for any licenses. We did it, we, I call this guerrilla filmmaking, where we, uh, we see ourselves as guerrillas with our cameras handheld so we can move very quickly, we can get the scenes and get the shots we want uh, and move at uh, a quick pace. Rompimos todas las reglas, no pedimos ningún permiso. Eh, yo le llamo una forma de hacer cine tipo guerrilla, nos movemos como las guerrillas, nos movemos rápido, filmamos rápido. And so we can move quickly, we get our shots without the, the police Hacer las tomas sin que la policía nos detuviera. Um, and the way I work with actors, uh, with this film, even though I had a script, the main actors were untrained, so I used lots of improvisation, lots of devising. Um, I did that in the rehearsals before, I had about four weeks rehearsals, and then when we were filming, we were still improvising on set. En cuanto a los actores, aunque teníamos un script, no estaban, no tenían ningún tipo de entrenamiento, entonces estuvimos improvisando. Sí, hicimos, eh, estuvimos ensayando durante cuatro semanas para poder hacer la filmación. And the cinematography. Uh, I used specifically a cinematographer who had shot lots of documentary films because I knew I wanted that documentary feel to it. Tuvimos, en cuanto a la fotografía, tuvimos un fotógrafo que eh, tenía mucha experiencia en hacer documentales. And even one scene halfway through the film is even shot on a handy camera by the characters. They are in character and they film a whole house party as the characters, but this was a real house party with real teenagers getting drunk, taking drugs, or kissing each other. So it was, uh, it was chaos being in a house party with teenagers and trying to direct scenes and make a film. Y, eh, en cuanto a, por ejemplo, hay una, una parte donde estamos usando una cámara eh, y es una escena real. Se filmó, se filmó una escena con, eh, con una cámara de mano en una fiesta real con eh, adolescentes reales donde están tomando, donde se están besando y esa, eh, esa... So, we were trying to shoot, make scenes and shoot the film estuvimos, in the house party. Estuvimos haciendo estas para poder hacer so, la filmación good. dentro de la casa. Now the editing of the film, we, so we, we made the film for no money, we finished that. Now my editor, at the time, he was homeless, he had nowhere to live, he was sleeping, I, I was sleeping in someone else's house, he was sleeping on my floor, and he only turned up with his computer and a chair, that's all he possessed. 
para la edición no teníamos ningún, ningún, ningún dinero, el editor no tenía casa, eh, yo no tenía casa, vivía con alguien más, y entonces él dormía en el piso. Así que la única... And we completed the film using uh, illegal software. Um, so that, which is a, a good thing. Completamos la película con software ilegal y fue una buena cosa. So once the film was finished, it had we had hip -hop, a big hip hop guy in it um, who was big in the underground scene, not a big commercial artist. He was big in the underground. Um, who is a character in the film. So he meant that already there was an underground following that, that people wanted to see it. Um, in the película también tuvimos a un gran hip hopero, no de la escena comercial, de la escena underground, y él mismo fue un personaje en la película. But at the same time as having an underground following, the film then began to show at film festivals and the main award it got was from the British director Mike Lee at Sarajevo Film Festival. And this was called the Catherine Cartledge Foundation Scholarship. Um, okay, salió de la escena underground, esta película empezó a moverse, nos dieron un premio, eh, lo recibimos por parte de Mike Lee en el Festival de, eh, Internacional de Sarajevo de la Fundación. Catherine Cartledge Foundation. Catherine Cartledge. Catherine Cartledge was an actress. Um, she was in some of Mike Lee's films, uh, who passed away suddenly, and they created a foundation. People like Mike Lee, Lars von Trier, um, big, big filmmakers. So for me, it was a real honor to get this scholarship for, for my first feature film. And it was awarded to the play because Mike Lee said, this is the kind of film that Catherine would have liked to have seen. Um, Catherine College fue una actriz que murió de repente, y Mike Lee y Lars von Trier y otros grandes directores hicieron esta fundación, y fue un gran honor recibir eh, para la película La Plaga esta beca. So, over the course of a couple of years, it showed at lots of film festivals throughout Europe, um, in Berlin, in Austria, uh, France, in Paris, um, in New York, and this, I was still very young. I was only 23 when the film came out, so I was getting nice things written by critics, but no money in my pocket at all. So I was <laughs> depressed and broke, but lots of articles about myself. Y pasaron algunos años, la película se vio eh, por toda Europa, se vio en París, en Austria, en Nueva York. Yo estaba muy joven, solo tenía 23 años y era muy padre, decía muchas cosas buenas de mí los críticos, pero estaba quebrado, no tenía un peso. Una libra. But fortunately, I was commissioned to do my second feature film, and this was called Capital. It was commissioned as part of a festival which is a music festival, and it was meant to be a music-to-film project where the composer wrote all the music without seeing the film, and then we made the film and edited it to his music. Y, eh, afortunadamente, me, me dieron la posibilidad de hacer una segunda película, Capital, donde eh, se hizo para un festival de música, y allí el chiste era que el compositor escribía la música independientemente de haber visto la película y después eh, la conjuntaba. But the people that commissioned me gave me complete free reign. I had final cut in my contract. I had complete freedom to do whatever I wanted to do. Now the people who funded this film, they wanted a very positive film about their city about how people should move there, or the rich people should come there and live. But I made a very dark <coughs> film about the underclass, about the poor and the homeless in the city. Quienes me encargaron esta película me dieron absoluta libertad, libertad sobre la versión final, para hacer lo que yo quisiera. Y el chiste era hablar de la ciudad, de quien la hace. Eh, yo decidí hacer una película muy oscura, 
de, ¿no? de lo subterráneo y poder mostrar I wanted to do the complete opposite to my first feature film, The Plague. So, Capital, uh, the... Algo completamente distinto, lo contrario de mi primera película, The Plague. Okay. Um, the cinematography, completely different. Uh, I work with a very gothic imagery. And the stories to the film, I took four fairy tales. Um, from different cultures, one from Spanish, one Nordic, one Aboriginal. Um, I stripped down the story tales to their basic narrative and used those. Y la fotografía fue también completamente diferente. Usé mucha imaginería gótica. Tomé cuatro cuentos de hadas de distintas culturas. Eh, uno era español, otro nórdico, otro indígena. So I used these fairy tales as my basis. I had no script at all. I only had four pages to make a feature film. Y eh, pues la base del guión era muy corto. Solo en realidad no tenía un guión. Eran solo cuatro páginas con las que para trabajar. And then we cast the actors first, but none of the actors knew anything about the stories. We kept it completely secretive, and we developed their characters first. Entonces, eh, ya teníamos a los actores, primero que nada, pero no sabían del guión. Era completamente secreto, y trabajamos primero con eh, el reparto. Over three months, we worked with these actors. Again, they knew nothing about the stories. We built up their histories, their relationships. And then when we came to the film, we, we led their history up to the night before we shot. Trabajamos con ellos por cuatro meses. Trabajamos más en construir sus historias y sus relaciones. Y solo la noche anterior empezamos. So we led their, their characters through their histories up until the night before the film shoot. Dejamos que surgieran los personajes solamente hasta una noche antes de empezar a filmar. And then when we filmed, we filmed everything in chronological order, which films don't normally work like this. But we did it all in order, and things happened for the first time on screen. Characters met for the first time on screen, and some had quite dramatic incidents. Y entonces cuando filmamos lo hicimos en un orden cronológico que no es normalmente lo que, lo que se hace y dejamos que las cosas fueran surgiendo, dejamos que los personajes se conocieran y, eh, y surgieron algunas cuestiones dramáticas. For example, we had four homeless characters who for three months have been building up their character thinking that it was going to be a very social realist film and the first day of filming They were visited by an angel and it blew their minds because their whole character flipped and then they knew their whole time of filming would be, they were completely thrown. Y entonces teníamos, por ejemplo, en estos meses, tuvimos a cuatro personas en casa trabajando allí, trabajando en su personaje y cuando llegamos a la filmación, lo primero que pasó en ese día es que se les apareció un ángel lo cual lo sacó totalmente de eso. la mente, se las cambió completamente y eh, más o menos ahí se mantuvo durante la filmación. So this was a very unique way of working, but because I'd been commissioned and I was free to do whatever I wanted, I thought, hey, it's not my money, I will experiment. <laughs> y bueno, eh, como tenía, como había sido algo que me habían encargado y tenía la más completa libertad, pues lo dejé que fuera y eh, dije, ¿por qué no? No es mi dinero. Then also the editing to this film, um, the composer, uh, a quite famous contemporary composer called Steve Martland, he wrote all the music and gave us the music and we had to edit the film to his music score. Y eh, en cuanto a la edición, tuvimos, eh, trabajamos con un famoso músico contemporáneo, Steve Martin, que él nos dio después su música. 
This was a very experimental way of working. Y fue una forma muy experimental de, de trabajar. And created a very experimental film. Y creamos un filme muy experimental. And as I said before, the people that commissioned it. Y como dije antes, la, la gente que me lo había encargado. They very much wanted a positive film about their city, but here I gave them a very dark film about humanity. Y este, me habían encargado una película que fuera del lado luminoso de la ciudad y yo les entregué una mirada muy oscura de la humanidad. So after Capital, all the critics that praised me for the play. Y después de Capital, todas las personas que me habían aclamado por la plaga o la peste. They weren't so friendly this time of Capital. No the fueron, knives were out. No fueron tan amistosos con con Capital. I spent maybe a year and a half following Capital with a script where I had lots of industry people. Pasé después eh, un año después de, de esto. Um, so I spent a year and a half with a lot of industry people Con mucha gente de la industria. wanting to call me, wanting to fund a project. Queriendo que, que, eh, financiaran un proyecto. But nothing could happen. I was getting very frustrated. So many meetings, going to meetings, 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 meetings. Pero nada ocurría, era muy frustrante y eran solamente reuniones, 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 reuniones. And all I wanted to do was make another film. Y lo único que yo quería era hacer otra película. So this led me to my next project, uh, which is SSDD, Same yes. Shit, Different Day. Y esto es lo que me llevó a mi siguiente proyecto, SSDD, eh, Misma Mierda, Distinto Día. And the background to it was born out of frustration with feeling that my first two features, I, I knew I was learning a lot with them both, but still didn't feel that my, my films were mature enough, but I was being judged by critics a lot. Y surgió esta tercer película de la frustración. Eh, veía que, que de, de las experiencias anteriores que no estaba suficientemente maduro. Um, so critics. Ah, los, la, eh, no, aunque había muchos críticos que me estaban buscando. Um, so SSDD was born out of that frustration, and with no money, we managed to scrape together a very small budget, and I wrote the film with the idea of being able to make it for nothing. Y de esa frustración es que nació SSD. No teníamos ningún dinero. Eh, pudimos juntar un poco de dinero y la meta era hacerlo no. con nada. So, in October time, en octubre, I phoned up my producer, who is my sister, my older sister Becky. I phoned her up and I said, we're going to make another film. Y eh, en octubre busqué a la productora, que es mi hermana Becky, y le dije, vamos a hacer otra película. And she says, great. What is it called? Me <laughs> dijo, qué bien, ¿cómo se llama? I say, it's called SSDD, same shit, different day. <laughs> se llama SSDD, eh, la misma mierda, distinto día. And she, she says, brilliant title. Y dijo, qué brillante título. But what is the film about? Pero de qué se trata? And I said, I do not know yet. Todavía no lo sé. And, dije. and for a producer, these are the worst words. Y estas son las peores palabras para un productor. So this was October time. So I quickly sat down and I wrote a seven-page outline. Y era octubre, entonces me senté y e hice un eh, de siete páginas, un yeah. borrador. Seven pages. And I wrote it with actors from the plague and capital in mind, about ten actors. Y lo hice pensando eh, en los actores y actrices de la plaga, de capital, y eran diez actores. And from this seven-page outline, I phoned up all the actors. I said, "Hey, we're going to make another film." Y con esas siete páginas eh, busqué a los actores y les dije, "Vamos a hacer otra película." 
and you know how this will go on. They say, great, great title. What's it about? I said, well, <laughs> we, we don't know yet. Y les dije, y ellos dijeron, qué bien, ¿de qué se trata? Y otra vez, bueno, ya veremos. So I got the actors together in December, and we first, I worked with them individually, and I created, with them, they created their characters, they created their names, their background, how they walk, what they think about, their family background. Y eh, con esos 10 actores empezamos a trabajar en diciembre en construir sus personajes, en construir el contexto, cómo caminaban, cómo piensan, su familia. We then did big workshops where we brought all the characters together and started getting them to interact and we started them to act out scenes that were not in the film scenes that maybe happened a year, two years before the actual film took place y eh, hicimos unos talleres grandes donde poníamos a todos estos personajes a interactuar a hacer escenas que no estaban allí que habrían ocurrido un año escenas antes de empezar a filmar so I do this to create the world, to create the world that I want to tell a story within. Y así es como creo un mundo, el mundo en el que eh, quiero poner la historia. And for me, this is one of the most important things about realism, is having actors who, they are not acting, they are living and breathing their characters. Y para mí, eh, hablando de realismo, esto es lo más importante. Tener actores que no actúen, sino que vivan y que respiren lo que están mostrando. So then from this, we then, once we had built them up, we then got them from the seven page outline I had, I had them devising and working through the scenes. So we spent maybe two weeks focusing on the scenes on the film and trying experimenting. Entonces, eh, ya con esto, empezamos a trabajar con ese borrador de siete páginas, estuvimos trabajando con los actores, estuvimos diseñando, eh, trabajando con escenas en particular. So we, from this we experimented and tried out different things. Y estuvimos experimentando, intentando nuevas cosas. I filmed all these experiments on video camera. And I went away over Christmas, and everyone else is enjoying their Christmas. I was sat watching back stuff and created a script from this. Y eh, estuvimos tomando en video todos estos ensayos. Y eh, cuando fue Navidad, que es cuando todo el mundo se va a celebrar, yo lo que estuve haciendo fue revisarlos y de allí construir el guión. And while the actors and the producer we were trying to enjoy Christmas and the New Year. I was emailing them scenes and script, telling them they have one week to learn it and to produce it. Y mientras eh, los actores y eh, la productora estaban también celebrando la, la Navidad, yo les estaba mandando correos con escenas para ensayar y practicar. Now the main film, the main story for SSDD is all set in one pub, one location. So I knew that by having that, the production would be a lot easier uh, to pull off for no money. Y la, la historia principal de SSDD ocurre en una sola locación, en un pub, y así es como se pudo hacer eh, con mayor facilidad sin dinero. And for me, everything that happened within this one location were universal themes, big issues, all being played out. So it was like this one location was a metaphor for the world. So all these big issues were playing out in a very small location. Y todo lo que ocurrió dentro de esta locación, dentro de este pub, fueron temas universales, escenas que eh, son una metáfora del mundo. So the, the film shoot went very well. Um, the, crew was only about eight people um, and it was a very enjoyable shoot. My other two shoots I was very ill from some of stress and hard work. This one 
I kept wondering why I wasn't ill. Y toda la, la filmación salió muy bien. Teníamos un equipo de ocho personas. En la anterior película había estado enfermo y con estrés. Me preguntaba por qué esta vez no estaba ni enfermo ni estresado. Now the whole film I edited in my bedroom. Edité toda la película en mi cuarto, en mi recámara. So even though with my other films I had critical acclaim and awards, my, my latest film, I was sat in a very small bedroom, cutting it on my own. Y aunque las películas anteriores habían recibido grandes críticas, eh, mi última película la podía editar en mi pequeño cuarto. With the soundtrack, I worked with a big hip-hop artist called Jest, and he very much embodies what hip-hop culture is about. He samples, he takes old records, and he loops them and creates something new. Y para el soundtrack, eh, trabajé con eh, un hip-hopero que se llama Jest, y él como que abraza todo lo que significa el hip-hop, hace los cortes, hace los loops, y con eso fuimos... I knew with the soundtrack... I knew with the soundtrack for SSDD, I wanted the feeling of hip hop, the repetition. Quería para esta película, SSD, de eh, tener lo que tiene el hip hop, la repetición. So we had Jest collaborate with another producer and a musician who played all different instruments, guitar, bass, keys, and they gave him all this music to sample and create the film score. Y también trabajamos con eh, otro productor que tenía otros instrumentos, que trabajó con guitarras, con bajo, con teclados, para eh, poder tener toda esta música y samplearla. So very much this way of working with SSDD and with my other feature films really embodies the whole idea of do it yourself, culture, or this strand of anarchism that I mentioned at the start is create creativity that knows no bounds. Y entonces, eh, con, con estas películas, eh, con esta forma de trabajar, eh, para mí representan lo que es el hazlo por ti mismo, que eh, justamente también es como la vena de la anarquía, es la posibilidad de crear sin límites. And I would say my whole approach to cinema, because it has been from this DIY approach, means that the films, their production, is on no money and is being very resourceful. Y eh, este, esta forma de, de acercamiento al cine, de hazlo por ti mismo, eh, habla siempre de una producción sin dinero. Being very resourceful. Y bueno, no, y tener los propios, los propios, contarlos con los propios re recursos. But also the content is very outspoken. As a filmmaker, I detest the British industry, British cinema. It is bullshit. <laughs> you understand that? Y me gusta también de esta forma de hacer cine que es muy abierta. Eh, detesto el cine británico, la industria del cine británico, que es pura mierda. Mainstream British cinema just tries to copy the, the Hollywood form of filmmaking, which is a real shame because Britain is rich with many cultures. Eh, lo que hace la industria del cine británico es copiar a Hollywood. En, en sus esquemas y es una verdadera tristeza porque en Inglaterra tenemos muchísimas culturas. So I suppose this approach, this philosophy of mine as a filmmaker, as an anarchist, this is why I've made my films in this manner. Um, it's more than just the production values. It's more about actually addressing social issues and communicating with people. Y esta forma que tengo de hacer cine, esta filosofía como cineasta, como anarquista, tiene que ver más que con solamente con valores de producción, también con eh, valores sociales. 
y poder comunicar estos valores eh, sociales. And I suppose a lot of my other work is working with um, doing workshops, using filmmaking for people to communicate. Because every day we are bombarded with imagery, with advertising, with billboards. We are bombarded with media. So it is a form of language, but we don't often think about that. Y también gran parte de mi trabajo lo dedico a hacer talleres para enseñar a otros a cómo comunicar, porque todo el tiempo estamos bombardeados por publicidad, por eh, eh, carteles eh, y por eh, medios de comunicación. Okay, and with my cinema, I very much try to push the boundaries of realism so that you feel what you are watching is a documentary. Y con el cine que hago, lo que normalmente hago es tratar de, de, pas, de ir más allá de los límites eh, del realismo so it feels like a documentary. para que parezca un documental. But also, because my films are made like this, I acknowledge and I want the audience to feel that they must question that this is a constructed reality. Pero también busco de esta manera que se reconozca, que la audiencia reconozca que estoy empujando los límites. So, really, the productions behind my film have been for no money, and the main, the main thing I have found difficulty with, beyond making the films, editing the films, and having an audience for the films, is distribution. Entonces, eh, la principal dificultad en esta producción, más allá de la propia producción de la edición, ha sido lograr una distribución. Distribution is the key. La distribución es la clave. This is the one thing where independent filmmakers, from whatever background, and from whatever country, this is where the difficulty is. We have the equipment, we have the knowledge, to make the films is how we get those films out to as many people as possible. Esta es eh, para los cineastas independientes. Esta es la la clave, la distribución, porque tenemos los equipos, tenemos las películas, pero necesitamos el conocimiento para la distribución. For me, my first film, The Plague, did get a distributor, but when the recession first happened. The distributor went broke, but my film was tied into a contract for six years. Lo que pasó con mi primera película es que tuve un un distribuidor, pero cuando vino la crisis, eh, este quebró, pero sin embargo venía en un paquete de distribución. But being an anarchist, I did not care about the contract, and I put out my film myself. But I called it the director's bootleg. The director's pirate copy. Pero como soy anarquista, no me importan mucho los contratos, así es de que empecé a distribuir yo mi película eh, con copias pirata. So I was pirating my own films. <laughs> así que pirateaba mis propias películas. And I hope uh, for the future, through my own website, Broke by Making Films, I'm hoping to distribute all three of my features and hopefully build a platform for myself where I can go shoot, make a film and release it. Y espero eh, que con mi sitio web en el futuro pueda distribuir las tres películas que he hecho y construir una plataforma para ir, grabar y subirlo. So to conclude really, I've always been a filmmaker. I started when I was 22. I started making films when I was 14, 15. I've always felt independent from the mainstream and, and from the film industry. Eh, y para concluir, siempre fui un director de cine, un realizador de cine, empecé a los 22, cuando empecé a grabar a los 14, así es de que siempre he estado en la escena independiente. Despite winning awards and getting critical acclaim, aunque me hayan dado premios y haya recibido aclamación de la crítica, 
the film industry still very much keeps me at arm's length. Eh, la industria me sigue manteniendo al margen. But I think this is a good thing. I think I'm in a very lucky position that when I do make films, there is a context that people will want to see them. Pero me siento que estoy en una posición muy afortunada porque cuando hago películas siempre hay quien quiera verlas. I also fully acknowledge that my films are not for everyone. Reconozco también que mis películas no son para cualquiera. And I'm very happy about the fact y eso me da mucho gusto. that you either hate my films or you love my films. Que amas mis, mis películas o las odias. Because to try and please everyone, you end up pleasing no one. Porque al tratar de complacer a todo el mundo, termina sin complacer a nadie. So I hope over the course of Cinema Global, you are able to see some of my films, and I hope also you come to the Sunday night closing, where we will be creating a film over a four-day workshop. Y eh, pues espero que en el marco de Cinema Global puedan venir a ver mis películas y que vengan el domingo al cierre porque vamos a mostrar lo que se produjo en una filmación de cuatro días. El sábado. El sábado. Cool, so thank you very much, and I think we have questions, if you have any questions. Si hay preguntas. Thank you. Thank you. Well, what was the most grave problem that you had to face during the filmation of the film? With the police, I imagine. Um, yeah, we were always ducking where we were not allowed to film. You have to get film license. You have to pay for a license. Siempre que, que bueno, sí, para hacer una película tienes que eh, pedir permisos, pagar los permisos. But I could not comprehend. But why do I need a license to film someone? Pero no entiendo por qué hay que pedir permiso para filmar en algún lugar. So yeah, that was one main thing. We had a van with all the actors in the back of the van. We would drive up. This was very illegal. You couldn't have people in the back. Uh, we would drive up, we would jump out, shoot a scene, then go. Y bueno, lo que lo que hacíamos es que teníamos una camioneta, la llenábamos con los actores, nos íbamos, manejábamos, nos bajábamos. Esto era muy muy ilegal. Eh, entonces nos bajábamos todos, filmábamos y nos íbamos. With my second film, we got a little bit bolder, and we decided that if you drive with a van and you put out cones, and you wear high-vis jackets, <laughs> the police do leave you alone. Y nos vimos más arrojados en la segunda película y encontramos que si vamos en la camioneta y luego bajamos unos cuantos conos y nos ponemos unas eh, chaquetas, unos chalecos, la policía no se mete con nosotros. So with my second film, we closed down the city center just by turning up. Cerramos el centro de la ciudad and I would wear a different color jacket to all the crew members. So when the police turned up, they see a hierarchy. I think you're very important. <laughs> so they are the least of my worries, though it's money, the production. Así que es la menor de mis preocupaciones, el dinero, la producción, esa más. ¿Y cuánto, cuántos días acabaste de la primera? My first feature we shot in three weeks, but we did not have one day off. La primera la hicimos en tres semanas, pero no tomamos ni un día de descanso. Because some of us had to work. We had to survive. It was like taking a long holiday. Porque algunos teníamos que que trabajar y era como tomarse unas vacaciones largas. So we shot every single day for three weeks. Así que filmamos todos los días durante tres semanas. This was very punishing. Very punishing. Y eso está muy castigado.
I was smoking about 60 cigarettes a day. It wasn't helping. <laughs> And most of my shoots, capital was five weeks, but SSDD was three weeks as well, but we had a few days off this time. Y la mayor parte de mis películas, bueno, mis películas son así. Eh, para el caso de Capital usamos cinco semanas y para esta última de CDC, TD fueron tres semanas. Pero tomamos descanso. Capital was five weeks because it was someone else's budget. Tomamos cinco semanas para hacer Capital porque era dinero de alguien más. Uh, over here. Well, uh, my question is, you make independent anarchist films, so you're not well, planning on distribution, but you already made a film. Does that film pay for your living right now? No, I've made... La pregunta tiene que ver con, bueno, es un director de la escena independiente, y hablaba de, del problema de la distribución, finalmente está hecha la película y la pregunta es si vive de ella. No, most of my work is doing workshops with young people in London, um, many at risk, like socially, um, kids, so I make workshops and they make films and express themselves. No, la mayor parte de, de, de lo que hago son talleres con gente joven, con jóvenes en riesgo, en, en desventaja social, y, eh, y busco que se exprese. So that is how I kind of make my living. Así um, es como, ¿no? Me gano la vida. And I sell, from selling some of my DVDs, I make a little bit of cash in, in my hand. Y tengo un poco de dinero también de vender mis DVDs. But I have a new daughter, so any cash I make pays her her nappies. Y bueno, tengo una hija pequeña y lo que tengo de dinero paga sus pequeñas necesidades. Hello, can I in your first uh, trip to Mexico City, what kind of energy you are en tu primera visita a México, ¿cuál es la, la, la forma, las, las formas de anarquía que, que encuentras? Sí. 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 Anarquía, para mí, anarquismo no es caos. Capitalismo es caos. Para mí, eh, la anarquía no es caos, el capitalismo es caos. So, when I come, I see skyscrapers, I see McDonald's, I see Walmart, and I see people selling food on the street, I see the poverty, so I see the, the chaos of capitalism. Y cuando vengo, veo los rascacielos, los McDonald's, el Walmart, y veo a gente vendiendo comida en la calle, veo a gente pobre, lo que va a ser el caos del capitalismo. And for me, ultimately, anarchism is about human beings respecting each other, um, a mutual aid and a solidarity amongst us. And I felt that from all the people that invited me over as part of the festival. They've all been so friendly. Everyone I've met has been so friendly. So to me, that's the anarchism I've seen, is that human beings, no matter what, culture, what language we come from, we treat each other, we share our ideas. Y al final, para mí, la anarquía se trata de los seres humanos, del respeto, de la solidaridad, y es lo que he visto con todas las personas que me han invitado aquí, la gente del festival, han sido amistosas, y para mí esa es la, la parte de, eh, de la humanidad, poder compartir a través de las lenguas y las culturas, Poder compartir ideas. So the anarchism I've seen in Mexico is maybe the same as the anarchism I see in London, and that's people treating each other well. And the chaos I've seen in Mexico, like the chaos I've seen in London, is economic. Y entonces la anarquía que he visto en México es la anarquía que he visto en Londres, es la gente tratándose bien, y el caos que he visto en México y que he visto en Londres es económico.
¿Cómo se puede hacer para contribuir financieramente a su próximo fin? ¿Cómo podemos hacer? You, you can speak to me afterwards. Podemos hablar al ratito. I do not know how to answer. I mean, yeah, I have other films coming up if people want to be a producer. No sé cómo contestarlo, pues tengo no varios películas por delante si alguien quiere producir. So yeah, please speak to me. Por Very much, the directing of a film does not happen on the film shoot. Yeah. For me, the real directing is the process, the rehearsal process that leads up to the film shoot. Para mí, el trabajo real es de la dirección tiene que ver con los ensayos, con el proceso de ensayar que lleva a la filmación. And very much a lot of planning, a lot of games, a lot of activities are planned. Se tiene mucha planeación, se planean juegos, se planean actividades, se planean estas cosas. But the main quality I look for in an actor is it doesn't matter whether they've been to a drama school, whether they've been in big name TV or film, it's about whether their mentality, whether they can play. Para mí la principal cualidad en un actor no tiene que ver si fue a la escuela de teatro, si tiene un gran nombre en la televisión, sino eh, la, la capacidad de poder jugar. So, so for me the best actors are children. Because you can leave a child alone, and that child imagines that they are this character in this world, and they can see it, they can breathe it, they live within it. So the best actors are children. Y los mejores actores son los niños, porque tú dejas a, a un niño o una niña sola, y eh, hacen sus personajes, los construyen, los viven, los respiran. So very much this is my approach. So working with all actors, whether they are trained or untrained, is having the approach of we are playing like children. Así que mi manera de acercarme a los actores, sean tengan algún entrenamiento o no, es así, es acercarme y jugar. And I think it is good for all adults to play sometimes, to be creative mentally. Because we take life too serious. Y creo que es muy bueno para cualquier persona adulta eso poder darse tiempo poder jugar. Because we take life too serious. Ah, porque tomamos la vida demasiado en serio. How do you manage working with actors that are in humble situation? How tough is that for you and for them? Do you give them some space to live or are they all in the band or how do you do it? How do you manage that? Um, well, a lot of the actors... Do you want to try and get the question? Sí. Um,
Yeah, I mean, a lot of the actors are from quite poor backgrounds, um, so there's always some issues with people being on time, travel, being able to get places. But the way I work is I have a mentality that we are a family. Sí, bueno, no, estos actores son generalmente gente muy pobre. Entonces sí, había algunos problemas como estar a tiempo, poder salir a lugares, pero la manera de, de sacarlo adelante era pensar en, como en familia. And the key to that is that even though you have no money, you must always make sure you have a good food, you have dinner, so we all, the crew and the cast, we all eat together, and yeah, people sleep on sofas sometimes. Um, it's very much a family experience. Y la clave para, para esto, cuando no tienes dinero, es garantizar que haya buena comida, que haya cena, y sí, ¿no? duermes en sofás muchas veces, pero eh, se mira como una familia. I think without having this kind of mentality and approach, I wouldn't be able to pull off the films I have because it, it just wouldn't work. It would be exploitative of people. Y creo que sin esta mentalidad, sin este acercamiento, sacar adelante mis películas sería bajo una forma de explotación. Bueno, sin haber visto tu, tus películas, solo por lo que, por lo que cuentas, me, me causa una duda. Lo que haces tú en tus, en tus guiones es solo de poner situaciones y detonar con eso que actúen las personas y si es así, toma sujetos, yo entiendo por subalternos, ¿crees que tú puedes traducir a estos sujetos o simplemente eso no te interesa, solo quieres ver cómo ellos actúan a través de las situaciones y con eso que se traduzcan ellos solos, que puedan tener voz o tampoco crees que puedan tener voz? I very much let their voices come out. Dejo que sus voces so for example, my first feature film, The Plague, even though it was based on my experiences, the characters, the real people, brought to the characters their own experience, their own life experiences. Entonces, por ejemplo, en la primera película, La Plaga, que está basada en mis experiencias, eh, sin embargo, eh, los personajes, la gente real que lo hizo, también usó sus experiencias. And I think this is the same of working with trained and untrained actors. You can get trained actors who are, are no good, but you need whatever actors you use. They must somehow, a part of them, must be part of the, the character, part of the experience. Y creo que es lo mismo con actores entrenados o no, algunos pueden estar entrenados y no servir, eh, es necesario que en cualquier caso ellos pongan una parte de sí mismos. Of course we still play and we still create, but definitely all the actors I use, I like them to, to put themselves, just as I put myself into my films, I like my actors and even my crew, my cinematographer, my, my composer, I want them to put themselves into it as well. Y si bien jugamos eh, y creamos, también espero que los actores que uso se pongan como me pongo yo. Eh, y también espero eso del equipo, espero eso del compositor, espero eso del fotógrafo, que pongan una parte de sí. Sí, hola. Eh, yo quería preguntarte eso. ¿Cuántas personas trabajan contigo? en tu crew, eh, qué tipo de cámaras utilizas, eh, de audio y de iluminación. Gracias. Ok, my, my crew has never been more than 10 people. Mi, sí, el equipo nunca ha sido más de 10. My first feature film is shot on mini DV. Eh, la primera película fue hecha en mini DV. A second feature on HDV. La segunda en HDV. And SSDD, my latest feature, was shot full high definition. Y la tercera película, eh, SSDD, fue hecha en alta definición. 
So we do not use fully professional equipment. We use what we call prosumer. It's the best of the consumer. Entonces no usamos equipo completamente eh, profesional. Lo que usamos es lo que se llama lo, lo mejor que hay para el consumidor. For sound, we like to use lots of radio mics because characters do a lot of improvisation. Lo que usamos para el sonido son muchos micrófonos de radio porque se hacen muchas improvisaciones. All of the post-production, the editing and the sound post-production is all done on computers that myself and my friends we built together. Y toda la, la post-edición, la post-producción de edición y de sonido la hacemos en computadoras que hicimos mis amigos y yo. Originally, I used to be in a film collective 10 years ago where we used to share our equipment and, and you know, borrow and work together. Hace 10 años yo estaba en un colectivo de, de cine donde compartíamos todo el equipo. ¿Alguna otra pregunta? For me, the best British filmmakers are from the 1960s. Uh, very much my favorite filmmaker is Peter Watkins. He made films called The War Game, Punishment Park, um, The Commune. Para mí, eh, los mejores directores británicos fueron de los 60s. El favorito es Peter Watkins, que hizo eh, películas como Punishment Park, Commune. Uh, the War Game y el juego de la guerra. No sé si alguien sobre la televisión. But like with Mike Lee and like with Ken Loach, <coughs> Peter Watkins, all of these big film directors, even though they are British, most of them get their money outside of Britain, mainly from France and from Europe. Lo que ocurre con directores como Ken Loach, como Mike Lee, es que ellos obtienen el dinero no de no dentro de, de Gran Bretaña sino de otros lugares como Francia. I definitely feel an affinity with some of their films, with the way their process of working with actors, their style of filmmaking. I'm very much influenced by it. Eh, siento afinidad con con ellos, con algunas de sus películas, con el proceso de filmarlas, con el estilo de dirección. <coughs> Many people, um, critics, have tried to call me the new Shane Meadows or the new Ken Loach, but I prefer to draw influence from them, but to be my own voice. Y muchas personas me, me comparan y me dicen, muchos críticos me dicen que soy el nuevo Shane Meadows, el nuevo Ken Loach, pero prefiero apreciar su influencia y ser yo. But for me, the current state of British cinema a majority of the mainstream, I don't feel that like with the 1960s, these directors had a lot of opportunities. But they don't have the young directors in Britain do not have the opportunities that Mike Lee, Ken Loach, Peter Watkins all had in the 60s. So now there is a big void. Creo que el estado actual del cine británico eh, no es como en los 60s. Los eh, jóvenes, los directores más jóvenes simplemente no tienen la misma oportunidad que tuvieron en los 60. Los directores como Ken Loach, como Mike Lee, como uh, Watkins. But that's not yeah, to, un gran vacío. But that's not to say there are definitely, I meet lots of filmmakers, lots of independent filmmakers who inspire me because they <coughs> are trying, are doing a similar thing that I am doing but they are also not getting the recognition within Britain or the support of the British film industry. So I'm very much inspired by fellow filmmakers, but maybe you will not know their names. Y todo el tiempo estoy conociendo a gente joven, a jóvenes directores independientes. Los conozco 
a, a muchos de ellos que me inspiran en mi trabajo, pero veo que no tienen ningún reconocimiento y ningún apoyo de la industria cinematográfica. Pero que diga nombres, aunque no los conozcamos. Um, there's people that I used to be in the film collective with, a guy called Dean Puckett, who's made a f um, two feature films, two documentary feature films. Um, his latest one is The Crisis of Civilization, which I think has just premiered in Austria. Um, another f friend of mine, fr uh, sorry. Sí, eh, bueno, algunos de, eh, de los que podríamos no conocer aquí, que mencionaba, eh, es... Tim Pocket, que tiene dos documentales, el primero de ellos eh, se llama La crisis de la civilización y acaba de estrenarse en Austria. Also from the old film collective, there is Karen Kandari and uh, Nicholas Winter. These are filmmakers who they both made feature films for, for no money. También de este mismo colectivo de cine, eh, pueden mencionar a Karen Kenda, a Nicholas Winter, que los dos han hecho also recently I've just finished a film script for a director called Ashley Morris so I wrote a film which he is currently editing at the moment and that is his first feature and it's called Treading Water y eh, recientemente hice el guion para alguien que se llama Ashley Morris y está ahorita en edición la película se llama Treading Water and finally a film director who I met recently called Tom Wilton he went to New York and he shot a feature film in five days called Vinyl um, so he is another inspiration because he is doing what myself and a few others are trying to do y recientemente conocí a Tom Wheaton está en Nueva York, hizo una película que se llama Vinyl. Y que es una inspiración para mí que está haciendo lo que yo quiero estar haciendo. Y finalmente, ¿cuál es la, la opinión tuya sobre el cine alemán? Um, I only really know films by like Wim Wenders, um, so I, I can't talk in too much detail. Um, I'm sorry, people often ask me about films, and I have to be honest, I take most of my inspiration from books. So I'm a filmmaker who's so busy making films, I rarely get to see many, so... Maybe you could recommend some German films for me to see. <laughs> bueno, no conozco muchas películas, conozco a Wim Wenders. Eh, no podría hablar con mucho detalle de eso. A menudo me preguntan sobre cine y la mayor parte de, de mi inspiración viene de, de libros. Soy una persona que está muy ocupada haciendo películas, así es de que eh, me podría recomendar algunas películas alemanas. Bueno, lamentablemente vamos a tener que eh, terminar esta sesión porque tiene la película en un momentito hay que preparar la sala, así que los invitamos a tomar un cafecito y regresar a hacer la película Ten Shift Different Day. Muchas gracias.